将城市记忆概念融入到盛海项目这个纯商业现代地产项目中。这只是我粗略的想法，时间太紧了，有些仓促。已经很成熟了，与之前方案的投资回报对比，长短板取舍很详细，尤其是将这个城市记忆来提升盛海品牌含金量这一点，我觉得很好。如果用改造来代替拆除这边旧房子，在利润上一定会有损失。但是在生物社区的时候，我们已经将损失和宣传价值做了几番的计算，会将它缩到最小的范围。嗯，我个人是很喜欢这种新旧建筑风格带来的冲撞感的。如果徐总愿意采纳这个方案，或者说认真考虑的话，我会去帮助你说服那些辞职的同事，让他们重新回来。你呢？我就算了。盛海项目需要的是一个成熟的团队。我个人并不重要，这个团队需要你这个领头羊。我希望你能够回来。谢谢徐总的美意，我那总，你不要这么快做决定，我还是希望你能够认真的考虑考虑。自若，你觉得这方案可行？是的。虽然盛海是商业地产项目，但是如果我们可以保留和改造这些老房子，城市记忆是有助于我们提高品牌含金量的。利润上的损失，方里大致计算过了，我认为可行。我保留我的意见。关键问题是，如果我们同意这个方案的话，那总有可能加入盛海计划。他说他要回华洛，他没有说，他有些松动，他在考虑，而且我对他这么有诚意，他没有理由不回来啊。起码他愿意去帮助我说服那些辞职的员工。他有没有跟你说他为什么要提供这样一个保护老建筑的方案给你吗？没有啊，可能就是因为他个人对老房子有感情吧。反正不管怎么样，老房子先不拆，等那总回不回来，有定论了再说，好吗
？你为什么非要回华路啊？就为了这件事是吗？好，我明确告诉你，请你放心，我不会回去。好，那所老房子，你为什么非要保住它？对不起，我不想告诉你。那个男人是谁？哪个男人？我第一次在餐厅见那个男人的时候。我还以为你拿他做挡箭牌，我现在才知道，你保护这个老院子就是为了他。这个男人是谁？你们什么关系？你到底想做什么？你是我什么人呢？你有什么资格质问我？我凭什么告诉你？我当然有资格问，你必须告诉我。放开我！我说放开我！我不是学音乐的，但是我会拉小提琴。可是我们只要课本了。要不这样，您先听我拉一首曲子，如果不喜欢，我就走。可以，那你拉一段试试吧。这个是你的琴，嗯，我可以看看吗？嗯，是把好琴。您懂琴？啊，略懂一点点。啊，去。哎，我现在有点事儿，你先不用拉了，就冲你这把琴，你可以在这儿试拉一晚，但是没有工资啊。赚钱的话得靠小费，如果第一天的小费超过五百，你就可以在这儿长期拉，每个晚上两个小时。你可以接受吧？一直都靠小费吗？哎，是的，科班生才有基本工资啊。那小费要跟餐厅分成吗？哎，不用了，都是你的。但是前提你得能赚得到。那好，啊，今天晚上就能来。可以，你好，谢谢。陆总，我看他也不太行了，要不咱们今天就到这儿，再给我换一个。不是，今天不是看您来清场了，就留他一个人，谁知道他这么不经打呀？实在对不起，我加两倍价钱。听见没有？陆总出两倍价钱，快快起来，起来！等一下，我看你今天是赚了不少啊。您该不会是要跟我分钱吧？没没没，你放心，我不是来管你要钱的，我就是好奇，我们这也来过不少音乐学院的高材生，赚的可都没你这么多小费，你是怎么做到的？赚的少，是因为他们没那么缺钱。开个玩笑，其实只要让客人开心，他自然就会给钱。当然。也不是所有人都会给的，可能还需要一点判断力。判断力？哎，那你是怎么判断他们谁会给？直觉。直觉。直觉。我走了。哎，好，好，明天见。明天见。直觉。哎。这车都开不起了
还洗什么车呀、啊？我和宝宝还要坐呢，当然要洗了。哎，外面擦完以后，把里边那个座椅呀、啊、坐垫、脚垫都吸一下。吸完以后，把那个后备箱也吸一下。哎哎哎哎哎！后备箱不用吸了，我刚弄干净。干净什么呀？上回你帮沈新梅拉绿植，弄得全是土，到现在我还闻得到味道呢。不用吸了。再说咱还得回爸妈家吃饭呢，这个点儿肯定堵车。这个点儿几点啊？这堵车？嗯，不对吧？什么不对啊？你这人疑心怎么那么重？这后备箱能藏什么呀？藏什么呢？哎什么都没有吧？这什么呀？怎么还有钱啊？你忘的。装，装起来。哎，我装什么装呀？呃，先生，车洗好了，洗车费四十。里边擦了吗你？三十五吧，这可不行，要不然这样吧，您让嫂子下来，我再给您擦五块钱的。老婆，五块，五块钱。大小姐，你来干什么？麻烦你帮把这个信封交给林教授。林教授现在住院需要钱，我知道你身上没有钱，所以麻烦你了。不需要，有种东西叫医保，你知道吗？我叔叔不缺治病的钱。请你回去。黎教授住院，我也有责任，这是我的心意，而且是我欠黎教授的，我又不欠你的，你老跟我摆什么臭脸？哎呀，内裤你都搜了，真没有了。谁信呢？赶紧交代吧，还藏哪儿了？我的姑奶奶，真没有了！我藏备胎里都能让你翻出来，我还能藏哪儿？哎哎，不是你这人疑心怎么那么重？电话来了就得看，电话给你得了呗。喂，他开车呢，不方便接电话。啊，掉头。你们不是以前的拆迁队，谁派你们来的？这你管不着，这屋子是老人住的，出了什么意外，你们也很麻烦的。你也甭给我来这套，我们背着担架呢，这就进去把人抬出来，保证毫发无伤。你是想来硬的是吗？那怎么就来硬的？你再硬硬得过这些铲车吗？这里没你什么事，你先走。我给你们十天进去收拾东西，要不然直接推平去。叫几个人
，把里边人先给我逮住。你们谁？跟我来。走。地方里人，送我来。这会儿来逞英雄是吧？敬酒不吃吃罚酒。来来来，全部冲上来！散。干什么呢？干什么呢？干什么呢？让开！让开！让开！是，你们俩怎么来了？都愣着干什么？再进来！老开点。看到没有？看到没有？我告诉你们啊，不要伤到我。伤到我，你们父母起这责任。哎，我看你们谁敢碰我老婆啊？啊，看见没有，大肚婆，你们谁动谁负责。来，宝贝儿，到后面去啊。你们负责人谁呀、啊？把他给我叫过来。你说老几啊？还想叫我负责人？你看这孕妇没有？她就住在这个院子里。你们要是拆的话，就强拆。你信不信？我拿手机拍视频，我给你们发到网上去，我看你怎么收场。把手机收起来，不许拍，不许拍，手机收起来。干什么？站远点！哎哎，干什么干什么？没看到后面有大肚子吗？往后点，往后点。哎，我最后警告你们啊，再不让开就不客气了啊！我的支付账号，哎，不给。这边有人强拆，快点。强拆。哦，你就在现场啊！哦，行行行，我进。哎，你们干嘛？哎，怎么办呀？好，好点声。哎，都什么时候了，你还在玩手机啊？啊！哎，老婆。啊！老婆。欣欣，你没事吧？啊，啊流产了！啊，别理他，碰瓷儿的。哎，你干嘛呢？直播呢。啊，拍，拍他吧。啊，欣欣，你没事吧？啊。哎呀！欣、啊、欣。啊谢谢，你和孩子千万别有事儿啊！有事儿我就活不下去啊！老婆呀，都过来看一下，看来，过来看一下，看这，重拆。有人说事啊！不能叫我人的。这哪里啊？你赶紧让他把车都给我停下来！没看见孕妇都要下流产了吗？哎呀，我我盯你半天了。干打雷不下雨，差点让你小子给我骗了。大家呢？我把岳父给抬出去。哎，我看你们谁敢动！别怕，装的。怎么了？这么不开心？谁惹你了？你自己看看吧，网上都已经炸开了。你别跟我说你不知情，除了你还有谁有这么大权利？我跟你说了，等一等再拆。就算要拆，你要跟我商量一下吧。我，进来。陆总，徐总，公司的电话快被打爆了，楼下还围着很多要求采访的记者，网站和微博都遭到了大批网友的攻击
，还有总公司和徐氏集团的网站也同样遭受了攻击。陆董事长，请您和徐总立即去总公司开会。知道了。子若，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂，李志茂不是拆迁，所以你们就是在暴力强拆。大家不要信他说的话，这个房主呢是个老大爷，他是自愿签的拆迁合同，现在人已经搬走了。这些人是不孝子女，为了抬价过来闹事儿的。我们是文明拆迁队啊，绝对不存在暴力拆迁的。对，我们是好粉丝线。大家听我说，房主是不是自愿的？我最清楚，而且我们不是来闹事的子女，因为骗房主签合同的人就是我一共五套院子，你们现在看到的这一套，是房主知道自己得了癌症以后，用毕生的积蓄买下来的。但他这么做，不是为了他自己，他一直守在这里，直到前一阵儿病重住院。这些老建筑，是他最后的希望，而我，差点让他的希望破灭。地产的前副总，为什么会跑到工地胡说八道？两家公司第一次合作，项目还没有开工，就搞出这么大的事情。现在信息传播很快，一沾上暴力强拆的恶名，马上就会传播出去。没有协商好之前不能强拆，这点最基本的道理。都不懂吗？徐子如，你这个项目负责人是怎么当的？我徐总，这件事情是我的责任。徐总还在考虑修改计划，留住这五座院子，拆迁的命令是我下的。行了，先把拆迁队给撤了，别让试探继续扩大。告诉下面的人，让他们先停了吗？方案没有确定就继续协商，怎么能这么鲁莽？我们以后会注意的。这件事情不能怪陆总。关于城市记忆这个概念的考量，我也是刚和那总接洽，还没来得及和陆总沟通。这完全就是属于工作程序的失误。听说娜娜辞职以后，好多的员工都跟着她辞职，搞得公司人心惶惶的。我也听说了，徐总亲自去请他，他都没有答应回来。经过我的沟通，那总也表示愿意帮助平息公司的辞职风波。他现在也正在考虑重回公司协助完成盛海计划。他搞出这样的事情，怎么还能回公司呢？就是，首先这件事情搞得公司人心惶惶，之后又搞了一个抗拆迁，不能再让他回来了。除了这样的事情，现在最重要的就是危机公关，把舆论先压下去，召回事件当事人，从源头上扭转舆论导向。现在还有比这更好的方法吗
。行啊，徐总是项目的总负责人，我们要相信他的判断和能力。放心吧，陆董事长，我会处理好的。我还记得小的时候啊，你总带我来李教授家玩，每次来，你都跑楼上去看书，跟他讨论这讨论那的。我呢，就坐在那把摇椅上吃冰棍儿，喏，就跟他现在似的。指我干嘛呀？哎，哎，我还没说你呢，你怎么什么都能看见？混老少长眼睛了？混老少不用长眼睛。你做什么能逃得过我呀？我，哎呀，你说眼睛怎么这么差呀？一眼就让人看出来了。就我还没说你呢，就那种情况下，你不能提前给我打个预防针呐。老公，今天你知道了吧？我演技多好呀，就为了给你生这个孩子，不然人家现在都演女一号了。啊，对对对对，女一号，女一号，哦，女一号，快等下啊！不开心。哦，开心开心。不开心。哎，喝水喝水，哎，喝水喝水。谢谢。我也听将城市记忆如何实施的想法提上了日程，就在这个时候就发生了这样的事情。我知道我现在这么说，你会觉得我在找借口和推卸责任。事情已经出了，我就不辩解了。无论如何，我要向你道歉，请你。我只想知道你们接下来是怎么决定的。现在事情闹得这么大，双方公司的高层情绪都很大，关于房子去留问题的分歧意见也比较大。房子的去留问题有什么可争论的？我当初和黎教授签合约的时候，唯一的条件就是在不拆房子的前提下。但是你已经不在公司了，你可是事情的原责任人。我非常能理解你现在的心情，毕竟这件事情牵扯到你的未婚夫。和黎教授签协议，我行使的是华路地产公司副总裁的职责。既然我签了协议。我就要履行相应的承诺，我带头抗拆迁就是在替公司履行承诺，这和我的个人生活没有任何关系。我根本就不在乎这里面的私人原因，我相信你说的，请你不要介意我刚才的话。事实上是拆迁协议上根本就没有体现你与黎教授的承诺，公司高层只会根据既定事实来决定。这个人在这干嘛？在等徐总来为昨天拆迁的事情讨说法。我已经告诉过他了，徐总不在，见徐总得提前预约。可他执意要等，我再试试把他打发走。等一下，叫他到我办公室。好的，陆总。沈先生你好，陆总请。谢谢。我把丑话说在前面。不管你们高层的决定是什么，如果他们决定继续拆房子的话，我会负责到底。我知道，现在只要跟强拆沾上边，舆论就会一边倒。现在华路的强拆舆论已经传出来了，所以你们的高层。
更要计算一下舆论影响和拆房子之间的得失。我相信他们算得清楚。到那个时候，我们就只能被迫曝光房子与你未婚夫有关的这一事实。你在威胁我吗？这不是威胁，这是事情发展到那一步我们的必然选择。结果是。你会因为这件事情失去公众的信任，而我们最后获得了拆房子的理由。可是这样做对我们来说没有任何好处。城市记忆这个设想让盛海计划变得非常特别，我个人是非常喜欢的。我也是真的想把城市记忆融入到盛海计划里。我希望这是你的真心话。你是这个项目的总负责人，你有权利实施。我虽然是这个项目的负责人，但这是华路和许氏集团两家集团合作的第一个重要项目，双方高层都十分重视。我的权利也是有限的，尤其是出了昨天那样的事情，现在想要说服双方高层，有很大的困难。我再说一遍，只要他们继续拆房子，我一定会抗争到底。所谓的私人关系根本影响不到我。我相信今天徐总约我出来，不是为了说之前那些吧？我需要你的帮助。怎么帮？我希望在高层还没有做出决定之前，尽快拿出融入城市记忆的可行性报告。然后呢？你带着团队回华路，跟我一起负责盛海计划。如果你相信我。我会和你并肩，尽我所能去影响高层，实施新的方案。陆先生，我希望你们公司能够兑现对黎教授的承诺。我叔叔之所以签订了搬迁合同，是因为你们公司答应了不拆房子。我需要你对昨天的强拆事件做出解释。沈先生，这协议呢，是娜娜在职的时候签订的合同，而且现在这个项目呢。已经不存在了。我们有对房子的处置权，所以我无需向你解释。有一件事情，你要和我解释一下。你和娜娜是什么关系？和这件事什么关系呢？如果你们签订协议的时候是因为私人的原因，那么我们处理这件事情的角度跟性质就截然不同了。娜娜当时签订合同的时候，行使的是你们公司的权利，不是她的个人行为，所以责任应该在你们公司，跟她一点关系都没有。至于她的动机有没有私人原因，这也不在我们讨论的范围。如果你们有私人的关系，那就涉及到我们把它当做是维权方来对待，还是这件事情的原责任人，明白吗？所以呢，你必须要说清你和他之间的关系。我现在可以向你明确的是，我代表的是维权方。至于娜娜是不是原责任人的身份，这是你们公司跟他的事情，这也牵扯不到我跟他的私人关系。我希望你能够回答刚才的问题。我要知道接下来对房子，你们有什么决定？如果是这样的话。我只能重复我刚才的话：我们有对房子的处置权，怎么决定，是我们自己的事情。进来。你好，沈先生。嗯，你好。实在不好意思让您久等了，我刚刚与您的未婚妻娜娜见了面。昨天的事情，我要向您道歉。我们刚刚初步达成解决方案，他会马上带着团队回到华路进入项目组，与我一起执行保留老房子的新方案。回回华路？是的，具体的事情你回去之后他会告诉你。哟，妈耶塞，妈耶，什么呀？这都是这，这都什么东西呀？我。哎呦妈呀！我这怎么都看不懂啊！这个，就你天天弄这个呢？嗯。啊？那有这么多？你你说你这，你说你这怀着孕，这这一天到晚弄这电脑，这，这什么？这是那个菜谱啊？啊？量太少。
也太清淡了，这，这营养够吗？这个。哎，嗯，你没骗我，啊？你跟小沈，他是丈夫，他收拾去了，不是你们俩是打架闹分居了？哎呦，真没骗你，怎么这么着急呀？那那那什么病啊？他叔，厉害不厉害啊？哎，对，在等医院呢。我跟你爸是不是我们应该去看看人家去啊？嗯，别了，你们俩没事，不要去打扰人家。你说什么？我我们打扰，我们去打扰？难道我说错了吗？再说了，这么点小事儿，沈新维他应付得过来？爱让不让，不让去拉倒。哎，我再跟你说一遍啊，小沈工作再忙，啊，你表妹那个二胎满月酒她必须去，咱一大家子七大姑八大姨都要见她呢啊。知道了，你啰不啰嗦？说多少遍了？这么着小声打个电话就完了，还至于跑一趟吗？怎么不至于啊？这是小事儿吗？你说这是小事儿吗？每次一大家的聚会，哎呦，饭桌上往哪儿这眼珠子？你往哪儿弄啊？不会找一下啊？一大家的说的全都是你的事儿，这还是小事儿？哎呀，这个，这个问呐问呐，我说呀说呀，说都不会话了。现在好了，结婚生孩子，扬眉又吐气。穿了擦擦手，拉腿。哎，我的妈耶！在呀我，哎呦，拿脚丫子弄完就往嘴上擦，你脏不脏啊？你现在。你说你这孩子，你这孩子现在怎么这么懒？怎么这么懒呢？你，你坐起来拿你，能把你累着啊？嗯，我累。我就不明白了，你这，我跟你说啊，丫头，眼瞅就要当妈的人了，你有点正形啊。我就是当妈的人，我也有权利躺在自个儿妈身上啊。你躺我这儿没意见，你脚丫子我有意见。哎呦，你怎么那么唠叨啊？我这一天到晚都累成狗了，我躺一下不行，我就想躺着。你怎么说话呢？就现在你们这些年轻的孩子，我都不明白怎么想的，怎么来不来就把自己比成狗啊？哎，你是狗，那我我是什么？你说我是什么？狗妈妈，那且臭！我跟你说吧，哎，还有就就就就就就你这个，你们这个老板，你说你一孕妇给你这么多工作，他皇上人还周扒皮呀、啊？都是，那都是不成。娜娜，我跟你说，就你这个情况，你就到那劳动局，好好的反映反映，绝对够你们老板喝一壶的。哎，嗯，到点了吧？那于大妈等着您跳舞呢啊。又喂妈爷在，我这不，我跟你聊天聊的把这事儿都给忘了。对对对，我赶紧走了，我赶紧走了。又妈爷子，我差点忘了。我跟你说吧，就这事儿。哎，我再跟你说一遍啊！表妹的二胎满月酒必须准时，不许迟到。你可以不来，小沈必须到啊！不对，还我还我还得嘱咐你一句啊！你现在啊是有身孕的人了啊，你得学会照顾好自己。
情不可讨，誓言太早，怎知道爱谁多爱谁少？爱谁多，爱谁少，还是我。